stiamo aspettando Due sfruttati, il terzo no Abbiamo purtroppo. dato anche i nostri consigli I nostri come Andrea ma sabato, siamo... Non ne prendiamo mai uno, siamo in chiusura quasi No, siamo, sì, siamo, seguendo, siamo seguendo Le ultime battute proprio Delle, delle partite, poi andremo a, a, a ricapitolare tutti i risultati finali e i gol e eh, la classifica ovviamente eh, dopo la, la fine delle partite sì, aspettiamo quindi... solo la fine esatto Tanto siamo nel chicca, recupero siamo nel recupero un aneddoto per te che stai parlando proprio da bravo fisioterapista <ride> del Napoli e della sua condizione di forma ti dico che insegna la sua 55esima partita di fila da titolare e quindi mo oggi e quindi eh, un giocatore come, come Lorenzo Insigne potrebbe soffrire più di altro, insomma, di... Perché non è che... Affaticamenti ha... muscolari. Insomma, povero Insigne. Comunque la prosa in Brescia, 0-0, 80 minuti, Fangone via 2. Signori, eroi proprio, sì, i bresciani. Vorrei un attimo sottolineare a tutti i miei amici scommettitori l'X2 gol, signori. Eh, <ride> vorremmo... L'X2 gol, 5 <ride> minuti. Un, veramente un alibido di, di quelle che rievocano quasi l'angolo, no? Che è poi ormai è scomparso. L'angolo scomparso. L'angolo scomparso della libido che però forse riusciremo, insomma. Tornerà, la... Una Marcord, diciamo un qualcosa, una riunione. Ma mi sono arrivate tante richieste. E amicizia. E ringrazio tutte le ragazze che... So carine. Tutte. Tutte. Tanto c'è il primo eh, finale eh, al Cittadella non va oltre l'1-1 contro la Ternana perfetto. in casa. Tutte le ragazze mi hanno richiesto l'angolo della libido, tornerà sicuramente, magari una sorpresa sarà quando la libido arriva quando meno te l'aspetti. E quindi l'angolo. C'è anche il finale al Piola, più. Novara Provercelli 0-1. Eh. Breve. Ma adesso andremo a ricapitolare tutti i finali al, alla Col fine insomma, di, no. tutte, di tutte le partite Intanto prima della fine della Serie B mi va a dire un attimo la situazione in Bundesliga e in Premier Che noi non seguiamo Ma, perché... ma, ma certamente, certamente ma eh, al, al minuto 65 più o meno su tutti i campi eh, Hamburgo Stoccarda 1-1, Augusta Leverkusen 1-1, Friburgo Schalke 0-1 Monkengladbach Magonza 0 a 1 intanto ecco il gol dell'Hamburgo del 2 a 1 dell'Hamburgo sullo Stoccarda dicevo Monkengladbach Magonza 0 a 1 e Lipsi Hannover 0 a 1 in premiere siamo all'intervallo con gli unici due risultati siamo cambiati bene. quello tra Huddersfield e West Bromwich Albion 1 a 0 0 a 0 tra Newcastle Bournemouth e Southampton Burnley Mentre il Brighton Hove and Albion Brighton. Il Brighton Hove no, and esatto. Albion È in vantaggio uh, contro lo Swansea Contro lo Swansea Per 0 a 1 Mentre al quarantesimo La Corugna e Atletico Madrid Sono sullo 0 a 0 Perfetto Quindi intanto quindi mi a ricapitolare le partite che Arrivano sì, già i primi finali Il Brescia ha perso clamorosamente in casa Per 1 a 2 contro il Venezia E le rondinelle avanti al minuto eh, 85 con Caracciolo salvo poi essere prima pareggiate eh, e poi eh, superate in due minuti dal, dall'89esimo al 91esimo eh, dalla squadra di Inzaghi sì, che è lanciatissima lanciatissima esatto una vittoria che ho detto, eh, rocambolesca potremmo dire eh? una grande vittoria Mentre di diverso umore saranno i tifosi del Cittadella sicuramente perché la loro squadra ha pareggiato per 1-1 contro la Ternana, i padroni di casa avanti con Arrighini nel primo tempo raggiunti dalla ripresa dal gol di Carretta. Un altro finale è quello di Chiavari dove l'Entella impatta 2-2 sul Cesena, ospiti avanti con la doppietta di Yallow, salvo per essere raggiunti dai gol di Lamantia nel primo tempo e da Dio al 66esimo. E 2 a 1 invece la vittoria del Frosinone contro il Parma doppio vantaggio per i padroni di casa con il gol di Maiello eh, favorito da una, da una papera di, bre, di, di frattali e ha fatto la, no, fa, fatto la frattale no, non, era, non, non, era, può, non essere. può essere e gol dicevo di Maiello e di Ciano su punizione l'autogol dello stesso Maiello aveva riaperto le, le danze nel primo tempo ma eh, poi il Parma non è più riuscito a trovare la via del gol e vittoria importantissima nel derby per il, per il, per il fanalino di, di coda eh, Provercelli che ha vinto 1-0 al Silvio Piola di Novara nel derby come detto piemontese col gol di Morra al 56esimo finita anche a Salerno alla Rechi 2-2 tra Salernitana e Bari 
con eh, i padroni di casa che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Galano con la doppietta di Rossi se lo può essere raggiunti al 70 centesimo ancora da Galano è giunta adesso anche l'ultimo finale quello di Foggia dove, dove c'è stata un'altra partita rocambolesca clamoroso successo della Cremonese eh, allo Zaccheria di Foggia eh, padroni di casa in vantaggio per 2 0 con il gol al 35 di Coletti e al 38 di Beretta eh, nel primo tempo già i, i, gli ospiti hanno pareggiato con Brighenti al quarantesimo e Moculo al quarantacinquesimo gol vittoria di Piccolo al cinquantaseiesimo dunque dopo vedremo Cremonese che fa un grande balzo in classifica ci siamo scordati qualcosa? Sì, la vittoria del Carpi contro l'Ascoli in casa per 4 a 2, eh, mattatore assoluto il, l'attaccante de, dei padroni di casa Malcore, autore di una tripletta, l'altro, il quarto gol l'ha siglato Carletti, mentre per l'Ascoli nel primo tempo i due gol di Parlati e di Favilli. Perfetto, andiamo a vedere la classifica, la classifica esattamente della, della Serie B che adesso vede al comando eh, il eh, Frosinone dopo, dopo questa vittoria a quota aspetta un attimo cioè, se n'è andata la classifica <ride> se n'è andata la classifica Frosinone eccola Frosinone, prima, 23 Frosinone prima 23 punti seguita dal Palermo 22 Venezia terza forza a 21 seguita da Bari, Empoli e Salernitana e Parma quota 20, l'Empoli una partita in meno Cremonese eh, 18, anche la Cremonese ha, un, ha una partita in meno che è il, dovrà giocare contro il, il Carpi, credo, il, o col Perugia un, un recupero e, diciamo, Cremonese 18 con il Cittadella Novara e Pescara 17 Avellino, Brescia e Carpi 16 con Avellino e Carpi una partita in meno poi 14 punti per Perugia Intella, eh, Spezia e Foggia con Perugia, Spezia e Foggia che hanno una partita in meno sale la Provercelli con la vittoria di oggi a quota 13 praticamente il diciottesimo posto che sarebbe quello dei playout è occupato dal Foggia poi la Provercelli, diciannovesima a quota 13, e Ternana, eh, Ascoli e Cesena sono tutte a quota 13 insieme alla Provercelli. Dunque, le, le ultime quattro forze della, della classifica del campionato hanno gli, st- gli stessi punti, Matteo. E ci sono esattamente 10 punti, solamente 10 punti di differenza tra la prima, il Frosinone. E l'ultima Quindi che è il Cesena B che promette bene, ci si può aspettare di tutto. Siamo, esatto. veramente, in Siamo veramente in chiusura. Ricordiamo Ma solamente prima... agli appassionati i posticipi di domani, eh, quello delle, eh, delle 17.30 tra, tra Empoli e eh, aspetta, non mi sono perso con chi gioca l'Empoli. Eh. Grave errore, grave errore. Alle ore 17, eh, come detto, domani. L'Empoli ospiterà lo Spezia alle 17.30 Mentre lunedì sera eh, Monday Night con Perugia Avellino alle 20.30 Perfetto, Adesso siamo veramente molto precisi. In, in chiusura, chiusura. Ci vuoi re- ricordare i blog dove seguirti Dove seguire Marco uh, se te lo ricordi Altrimenti a Praga a fare i suoi non possiamo... Allora sì innanzitutto ricordiamo La pagina Facebook di Ogni Maledetto Sabato E anche la, la pagina Instagram Anche perché dobbiamo un po' dis- disaggiornata Utilizzare disaggiornata, disaggiornata. questo neologismo Potete seguire sempre me però Volevo ricordare anche la Tana dei Lupi Il martedì sera di Matteo Pedrosante E collega e, per quanto riguarda invece i blog personali c'è www.incontropiede.blogspot.com di Marco Roberti oppure www.dal1900elcalciarroma.blogspot.com quello mio e poi c'è il blog di Matteo che Valerio vuole ricordare www.nonsonnulladinulla.blogspot.com eh? com. e si dice e... che è un famoso sito di incontri questo esatto, blog. esatto, praticamente è ricevuto un po' di, di querele anche dai vari siti, da, da Mythic, di queste cose qua perché sì, gli sì. hai rubato insomma eh, tutto, la tutto il lavoro infatti. 
quindi un saluto da me, un saluto da me. ricordiamo che la puntata può essere riascoltata in, nel podcast in su, su Spreaker.com trovate tutte su ogni maledetto, maledetto sabato si sì, trovate sì. tutte le puntate precedenti ci insomma sono ancora due ma... ascoltarci mentre fate la doccia mentre... esatto sì, così potrete pensare a Matteo che vi parlerà insomma anche nei vostri momenti più intimi, più intimi. esatto quindi dici. un saluto da me un Matteo saluto. Giuseppone volevo inoltre ringraziare Matteo Pietrosante che ci ha aiutato in regia Esatto. Che manda baci perché non ha un microfono. Ringraziamo anche il buon vecchio Valerio Delli Paoli per non essere venuto <ride> e, per, e per essersi andato a sfondare a casa dei nonni. Diciamo e sì. diciamolo. Si e è fermato dai nonni. Salutiamo ehm. Marco a Praga, portaci qualche cimelio dello Slavia o dello Sparta Praga. E quindi... C'è anche il Bohemian Praga, lo sai. C'è anche il Bohemian Praga, sono tante, credo, Slavia, le squadre di Praga. Perché Slavia, Praga, Sparta, Praga, credo Praga. che il campionato cieco sia il campionato di Praga, forse no, non è vero. C'è anche il Vittoria Pilsen. Vuoi salutare oppure vogliamo stare qui? Io starei qui altre tre, tre ore. Ma non metto in dubbio. Seguirei la tua, anche la Serie A la qui. Perché... Minuzia nel lavoro, ma esatto, <ride> esatto. E, e resterei qui altre tre ore, ma ho un crociato da andare a controllare. controllare. Quindi c'è anche Fauzi che mi ha chiamato prima, non ho potuto rispondere. Quindi. Ci vediamo, ci vediamo sabato prossimo. Ciao, ciao a ciao. tutti. Chi vivo al vento, chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto. Alla macca gelata, che ha perso il suo gazebo. Guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susi. Che cosa l'amore? Che viva alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri, fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'ammazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera. Il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susi. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo. È come una vaiassa colpo grosso, te la muove e te la squassa. Ai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena. Scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono un monarca e sono un boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel giro un antico qui dannato tra gli inferi dei pari che cos'è l'amore è quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla ruolo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Sono il re della cantina, volte 
peggio tutto grosso sotto i lumi del largo di San Rocco Sono monarca e son boemio Se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da rei 